大家好，欢迎收看本期的第一国学。平时的生活中，凳子这种物件很常见，累了坐在凳子上休息一下，惬意的很。关于凳子，在老辈人的口中，经常听到这样一句话：“再累莫坐人肉凳，再饿莫吃坟前供。”什么意思呢？要理解这句话的意思，重点还是要搞清楚一个词——人肉凳。人肉凳指的是人的大腿。知道了这个词的意思之后，整句话的内容就比较好理解了。就是说，人再怎么累，不要坐在人的大腿上；就算再饿，也不要吃坟前的贡品。老辈人为何这样说呢？接下来我们就一起来看看。首先说下前半句，为何不要坐在人的大腿上？在日常生活中，可能会见到小孩子坐在父母的大腿上，将父母的大腿当成板凳。倘若是一个小孩坐在大人的腿上，倒没有什么，因为一个小孩的体量很轻，不至于使大人感觉受不了。而对于一个成年人来讲，轻则有七八十斤重，重则有一百多斤甚至两百斤重。一旦长时间坐在别人的腿上，就会使得别人受不了，从而使别人痛苦不堪。说白了，这还是从自身健康上考虑的。人的大腿是各种大动脉必经之地，而一旦大腿受重力压迫之后，动脉流畅不通，人大腿就会出现发麻的情况，久而久之是对身体不好的。对于成年人来说，坐在人的大腿上，形象不太好，给人一种特别不稳重的感觉。别人一旦对你有了这种感觉，和你交往起来也不会太友好。看完了上半句，接下来说说下半句：“再饿莫吃坟前供。”看这句话的意思之前，先来说说什么是坟前供。在上坟的时候，很多地方按照旧的习俗，一般是要携带酒食、果品、纸钱等物品到墓地。将食物供给在亲人墓前，再将纸钱焚化，为坟墓赔上新土，折几只嫩绿的新枝插在坟上，然后叩头行礼拜祭。这坟前供是亲人去坟墓祭拜先人的时候，往往会带上一些贡品。这些贡品有熟食，主要是各种肉类，比如猪肉、羊肉、牛肉、米饭、馒头等，还有鱼。当然也有一些时令鲜水果，也有一些是先人特别喜欢吃的特制食品。这些食品是供奉给先人享用的。在上完坟之后，也没人把这些东西带走。如果去吃这些东西，是对先人的大不敬。老辈人的话流传了数千年，在现在看来还是有一定道理的。毕竟这句俗语也是从人的身体健康方面考虑。对于老辈人的这句话，不知道你是如何看的？欢迎留言说出你的看法。